আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি একজন তরুণ উদ্যোক্তা এবং ফ্রিল্যান্সার যিনি দীর্ঘদিন ধরে ফ্রিল্যান্সিং পেশায় আছেন এবং বাংলাদেশের একজন সফল ফ্রিল্যান্সার যার অর্জনে রয়েছে সফলতার অনেক গল্প তিনি বর্তমান লোহাগাড়া তরুণ সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান করতে যাচ্ছেন সেই প্রতিষ্ঠানকে লোহাগাড়া তরুণ সমাজকে কিভাবে উপকৃত করবে সেই সম্পর্কে আমরা আজকে জানবো আমাদের অতীত উপস্থিত আছেন ওনার থেকে তো আমাদের চলুন তরুণ সমাজের যে কি উপকার করবে এই প্রতিষ্ঠানটি সেই সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক আমাদের অতিথি মোহাম্মদ আরফাত হোসেন থেকে সালাম আলাইকুম সো আমি আজকে একটু কোয়েশ্চেন করবো আপনার কিছু আমাদের প্রশ্ন আছে আমাদের লোহাগাড়া তরুণ সমাজের যে কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো আমি নোট আউট করেছি এগুলো আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাবো এবং আপনি অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো একটু ক্লিয়ার করবেন আমরা অনেক দিন ধরে ফেসবুকে অনেক পোস্টে দেখেছি যে আপনি আজকে পাঁচ ডলার আজকে দশ ডলার আজকে এক হাজার ডলার আমি ইনকাম করছেন সো এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন অনেকজনের থাকে সো আমি আজকে আপনাকে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবো সো আমরা আশা করতে পারি আপনার কাছ থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিষয়গুলো জানতে পারবো সো আমার প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে আপনার কাছে যে ফ্রিল্যান্সিংটা কি জি ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সো ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টা হচ্ছে আপনি কোন একটা কাজের ওপর অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর সেই বিষয়ের ওপর সেটা মার্কেট প্লেস হোক বা লোকাল ক্লায়েন্টের হোক বা লোকাল কোনো একটা জায়গা বা কোন একটা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করেন যদি সেটা স্বাধীনভাবে করেন তখনই সেটি ফ্রিল্যান্সিং সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে আপনি যে কাজটি অন্য কারো অধীনে না করে স্বাধীনভাবে করবেন সেটাকে আমরা ফ্রিল্যান্সিং বলে থাকি সো ধন্যবাদ খুব সুন্দর একটি উত্তর আমরা পেয়েছি সো আরফাত ভাই আমরা দেখে থাকি সবসময় যে সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত আমাদের অফিস সো আপনার মুখ থেকে শুনলাম কিছুক্ষণ আগে যে ফ্রিল্যান্সিং একটি স্বাধীন পেশা ঠিক আছে সো আমাদের যে জবগুলো বাংলাদেশে আছে জব নর্মাল যে জব আমরা করি ব্যাংক জব থেকে শুরু করে আদার যে জবগুলো আছে সেটি আপনি কি স্বাধীন পেশা হিসেবে নেবেন নাকি ফ্রিল্যান্সিংকে স্বাধীন পেশা হিসেবে আপনি নিতে চাচ্ছেন ধন্যবাদ এক সুন্দর একটি প্রশ্নের জন্য আসলে এই প্রশ্নের উত্তর আসলে দিতে গেলে অনেক লম্বা করে দিতে হবে আপনাকে তা আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিব ধরুন আপনি একটি চাকরি চাকরিটা বাংলাদেশে খুব মানে চাকরির সংখ্যাটা আমরা প্রতিদিনই দেখছি ঠিক আছে একটা জব পাওয়া মানে অনেক কিছু আমি বলবো যে আর চাকরির যোগ্যতা আছে তিনি চাকরি করুক অবশ্যই তিনি চাইলে স্বাধীন পেশাটাও চাকরির পাশাপাশি এক্সট্রা ইনকাম হিসেবে নিতে পারেন আমি এটা বলবো না যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার ফিল্যান্সিংয়ে চলে আসুক যদি ওনার চাকরিটা করতে অনেক ভোর লাগে যদি মনে করেন যে চাকরির সাইতেও ফ্রিল্যান্সিংটা সবচেয়ে বেশি বেটার হবে ইনকাম ইনকামের উপর বা ওনার নিজের স্বাধীনতার উপর জোর দবস্তি হবে না তাহলে আমি মনে করি যে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন হয়তো চাকরি করবেন না হয় তবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফ্রিল্যান্সিংয়ে আসার আগে তার নিজ একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের যে ব্যাক আপ টাকা দরকার সেই ব্যাক আপটা রেখে চাকরি ছেড়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন আমি বলবো যে যদি চাকরি থাকে চাকরিটা করুক এর পাশাপাশি যদি মন চায় ফ্রিল্যান্সিংটা করতে পারে স্বাধীন পেশা হিসেবে আর আপনি যেটি বললেন সকাল নয়টা থেকে দশটা হ্যাঁ অবশ্যই আমরা যারা ফ্রিল্যান্সার আছি তাদের জন্য এটা অনেক বড় একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার আমরা যখন মন চাই তখনই কাজ করি স্বাধীন পেশা মানে এমন না যে আপনি কাজটা মানে একদম করতে হবে না এমন না কাজটা করতে হবে নির্দিষ্ট একটা টাইমেই করতে হয় তবে সেটা আপনার মন যখন চাই মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট টাইমে করতে হবে না তবে হ্যাঁ নির্দিষ্ট একটা টাইমের ভিতর ডেড লাইনের ভিতর আপনাকে কাজটা করে শেষ করতে হবে তবে সেটা বাধ্যবাধকতা নাই এই টাইমে করতে হবে এই টাইমে করতে হবে না এরকম কোনো কি নেই মানে কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই আশা করি আপনি উত্তরটা পেয়েছেন আমরা সবসময় দেখে থাকি যে ব্যানার পোস্টারে আউটসোর্সিং শেখানো হয় খুব তিনশো টাকা পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা দিয়ে আউটসোর্সিং শেখানো হয় খুব কম সময় আমরা দেখি যে ফ্রিল্যান্সিং শেখানো হয় আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে আউটসোর্সিং এবং ফ্রিল্যান্সিং দুইটাকে ভিন্ন জিনিস বা যদি দুইটা জিনিস ভিন্ন জিনিস না হয় এটার মধ্যে পার্থক্য কি সেই জিনিসটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম না সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন আউটসোর্সিং অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং দুইটা একই জিনিস কি না নাকি দুইটা ভিন্ন জিনিস হ্যাঁ অবশ্যই দুইটা ভিন্ন জিনিস হ্যাঁ আর আপনি যেটি বলেছেন ব্যানার পোস্টারে দেখা যায় আউটসোর্সিং শেখানো হয় ঘরে বসেই ইনকাম করুন আউটসোর্সিং শিখে এটি সম্পূর্ণ একটি ভুল কথা হ্যাঁ এটি সম্পূর্ণ একটি ভুল কথা কারণ আউটসোর্সিং করে কখনো ইনকাম করা যায় না আর আমি আপনাকে বিষয়টা একটু ভেঙে বলি তাহলে আপনি আরও ক্লিয়ার হবেন আউটসোর্সিং ফ্রিল্যান্সিং দুইটি বলতে গেলে ভিন্ন রাস্তা আউটসোর্সিং হচ্ছে আপনি কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাউকে হায়ার করলেন আপনার একটি কাজ করে দেওয়ার জন্য সেটি যে কোনো কাজ হতে পারে সাপোজ আপনি একটা ব্যাংক 
ব্যাংক আপনার অনেকগুলো কাজ জমে গেছে এখন আপনার পার্সোনালি অনেকগুলো কাজ জমে গেছে যেগুলো আপনি এখন কমপ্লিট করা টোটালি ইম্পসিবল আর আপনাকে আপনার বস প্যারাও দিচ্ছে কাজগুলো জমা দেওয়ার জন্য এখন আপনার কাজগুলো করে দেওয়ার জন্য আপনি কালকে হায়ার করলেন কেউ স্বল্প সময়ের জন্য আপনার কাজগুলো করে দিবে এই যে আপনি কাউকে হায়ার করলেন এটি হচ্ছে আউটসোর্সিং আর আপনি যাকে কাজ কর কাজ দিলেন যে আপনার কাজটা করলো সে কি করলো সে করলো ফ্রিল্যান্সিং তার মানে মানে এখন যেই কত যেই বিষয়টা হচ্ছে মানে যিনি কাজ করে তিনি হচ্ছেন ফ্রিল্যান্সার আমি আপনার উত্তরটি বুঝতে পেরেছি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মাসখানে যে মার্কেট প্লেসটি কাজ করে খুব সুন্দর উত্তর পেলাম আমরা কিন্তু আমরা সবসময় দেখে থাকি জবের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট কাজ থাকে ব্যাংক যারা ব্যাংকে যারা জব করে তাদের জন্য একটা অ্যাকাউন্টসের একটা কাজ থাকে বা ম্যানেজিংয়ের একটা কাজ থাকে বা অনেকজন আবার আইটিতে কাজ করে কিন্তু ফ্রিল্যান্সিংয়ের কী কী কাজ আমরা এই সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম মানে ফ্রিল্যান্সার যারা যারা ফ্রিল্যান্সিং করে তারা কোন কোন সেক্টরে কাজ করতে পারে আমি এই বিষয়টি কী জানতে চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ ফ্রিল্যান্সারদের নির্দিষ্ট কোনো কাজ নাই যে যত বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারে স্কিল বিল্ড আপ করতে পারে যেমন আপনি মনে করেন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আপনি সেম টাইম আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপার বা ডিজাইনার হিসেবেও কাজ করতে পারেন যদি আপনার সেই বিষয়ের ওপর জ্ঞান থাকে একটি জবের ক্ষেত্রে আপনাকে নির্দিষ্ট একটি কাজ ধরে দেওয়া হয় আপনি শুধু এই কাজটি করবেন কিন্তু ফ্রিল্যান্সারদের ধরা বান্ধব কোনো কাজ নাই একজন ফ্রিল্যান্সারের যে কাজের ওপর অভিজ্ঞতা আছে তিনি যদি মাল্টিপল ট্যালেন্টেড হয় অনেকগুলো কাজের অভিজ্ঞতা আছে তাহলে তিনি অনেকগুলো কাজই করতে পারবেন তাকে কারোর কাছে কি জব দিয়ে তো করতে হবে না তিনি চাইলে অনেকগুলো কাজ করে ইনকাম করতে পারেন একজন ফ্রিল্যান্সার সেক্ষেত্রে কোনো ধরা বাঁধার নিয়ম নাই মানে সে গ্রাফিক্স ডিজাইনার ভিডিও এডিটর আরও কোনো সেক্টর আছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ যদি বললাম আপনি একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার সেম টাইম আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপারও হতে পারেন যদি আপনি সেই বিষয়ে জ্ঞান রাখেন আনুমানিক কয়টা সেক্টর থাকতে পারে আনুমানিক মানে নির্দিষ্ট একটা এটা তো অনেক বড় একটা ধরতে গেলে বলা যায় একটি গাছের অনেকগুলো পাতা এখন এই পাতাগুলো তো গুণে শেষ করা যাবে না এটা ধরতে গেলে একটি গাছ আর একটি গাছ ফ্রিল্যান্সিং কাজগুলো হচ্ছে হ্যাঁ এই বিলে যে পাতাগুলা সেটা হচ্ছে কাজগুলা মানে এগুলো গুণে সেই হিসাব করা যাবে না আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আপনার উত্তরটা আমরা তো জবের ক্ষেত্রে একটা যোগ্যতার একটা কথা বলি যারা অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে তারা ব্যাংকের জন্য ট্রাই করে যারা বিসিএস দিয়েছে তারা সরকারি কোনো গভর্নমেন্ট জবে করে বা প্রাইমারি জবের জন্য যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে জবের জন্য যায় তারা একটা নতুন তারা একটা এস এসসি বা এসএসসি সমানে একটা পরীক্ষা দেওয়ার পরে তারা যেতে পারে বা একটা ক্যাটাগরি থাকে যে কে কোন জায়গায় যেতে পারবে কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য এরকম কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন আছে কিনা বা আছে বলে আপনার মনে হচ্ছে কিনা ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধারণ একটি প্রশ্ন করেছেন আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন আসলে এটি সবার জন্য দরকার জানা দরকার ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে কোনো যোগ্যতাই দরকার নাই মানে এডুকেটেড কোনো সার্টিফিকেট আমি যেটি মেন করতে চাচ্ছি যোগ্যতা বলতে আমি যেটি মেন করতে চাচ্ছি আপনি যেটি বললেন যে কোনো একটি চাকরির ক্ষেত্রে অনার্স মাস্টার্স বা বিসিএস এর দরকার হয় একটা হেলদি অ্যামাউন্টের চাকরি নিতে গেলেই প্রথম বাধা হচ্ছে তাকে গ্রাজুয়েটেড হতে হবে যে কোনো একটা আপনি বলেন ক্যাটাগরি আছে ফ্রিল্যান্সিং করতে গেলে আপনার কোনো ধরনের ক্যাটাগরিতে পড়তে হবে না কোনো সার্টিফিকেটের দরকার হবে না আপনি যদি ইংলিশ পড়তে পারেন বুঝতে পারেন এবং লিখতে পারেন আর আপনার যদি কাজের দক্ষতা থাকে স্কিল থাকে তাহলে আপনার মানে কোনো ধরনের সার্টিফিকেটের দরকার হবে না আপনি কাজ করতে পারবেন একটা প্রশ্ন আমি সংযোজন করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কম্পিউটার স্কিল সম্পর্কে কি ধরনের ধারণা থাকা উচিত মানে যোগ্যতার মধ্যে কিন্তু কম্পিউটার স্কিলটা পড়ে সো কম্পিউটার স্কিল সম্পর্কে কি ধরনের ধারণা থাকা উচিত পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা কীরকম উচিত সে সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম হ্যাঁ দেখুন আসলে প্রত্যেকটা যারা ফ্রিল্যান্সিং করবে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টা এমন যে আপনাকে ইলেকট্রিকের একটা যন্ত্রের মাধ্যমে করতে হবে অবশ্যই কম্পিউটার দক্ষতা কাজ করতে গেলে আপনাকে দক্ষতা দক্ষ অর্জন করতে হবে তো চেষ্টা যে কোনো কিছুর উপর দক্ষতা অর্জন করতে হবে আর একটা কাজের উপর দক্ষতা অর্জন করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই কম্পিউটারের উপর বেসিক ধারণা থেকে অ্যাডভান্স ধারণা পর্যন্ত আপনার থাকতে হবে ঠিক আছে আর কেউ যদি শিখতে চাই সেক্ষেত্রে সে শূন্য থেকে শুরু করতে পারে তার কোনো ধারণা না থাকলেই হবে তবে 
তিনি যে প্রতিষ্ঠানটাকে শিখতে যাবেন সেই প্রতিষ্ঠান তাকে শূন্য থেকে শেখাচ্ছে কিনা সেটা এনশিওর করতে হবে সেটা কনফার্ম হতে হবে সো আপনার প্রতিষ্ঠান কি মানে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিখে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আমরা আমরা আমাদের কোর্সে রেখেছি সেটা যেটা আমরা সব সময় পাই যে জিরো থেকে হিরো এই রকম কিছু নাকি আপনি এক্সট্রা কিছু দিয়ে আছেন হ্যাঁ আমি বলতে গেলে এরকমই এটা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়ে যায় জিরো থেকে হিরো এটা একটু অতিরঞ্জিত হয়ে যায় আমরা জিরো থেকে বলতে আমরা একটা স্টুডেন্টকে সে কিছুই না জানো তার যদি একটা কম্পিউটার থাকে একটা ল্যাপটপ থাকে আমরা তাকে একদম শূন্য থেকে তুলে আনবো কিন্তু সবার তো কম্পিউটার থাকে না কেউ যদি চাই মোবাইল দিয়েও কি মানে ফ্রিলেন্সিং এ যুক্ত হওয়া যায় কিনা হ্যাঁ ধারণা কি প্রশ্ন করেছেন যারা আছে সবার তো কম্পিউটার বাসায় রেখে থাকবে কিন্তু কোনো কথা নেই কিন্তু মোবাইল রাখতে পারে তারা কিভাবে আপনার সাথে যুক্ত হয়ে আপনার কাছ থেকে কাজ শিখে আদায় করে একটা ভালো ইনকামের আশা করতে পারে মোবাইল যাতে রাখেন ধারণা একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আমি সব সময় ফেস করি সবাই আমাকে করে ভাই আমি আমার তো কম্পিউটার না আমি মোবাইলের মাধ্যমে ফ্রিলেন্সিংটা করতে পারবো কিনা হ্যাঁ ফ্রিলেন্সিংটা মোবাইলের মাধ্যমে করা যায় তবে এটা খুবই কম কাজ আছে যেটা মোবাইলের মাধ্যমে করা যায় যেমন ধরেন আমি তো আপনাকে প্রথমে বলেছি ফ্রিলেন্সিং এর অনেকগুলো শাখা আছে শাখা প্রশাখা আছে এর মধ্যে কি শাখা প্রশাখার মধ্যে একটি শাখা হচ্ছে আর্টিকেল রাইটিং বা টাইপিং এর আপনি এটা শুনে থাকবেন মানে বেসিক কোর্স করলে টাইপিং শেখাই বা বিভিন্ন ডাটা এন্ট্রি শেখাই ঠিক আছে তো এর মধ্যে একটি শাখা হচ্ছে আর্টিকেল রাইটিং মানে বিভিন্ন আর্টিকেল লিখে আর কি যে কোনো একটি প্রোডাক্টের উপর হোক সেটা যে কোনো একটি বেস করে একটা আর্টিকেল লিখা হয় সেই একটি মাত্র উপায় আছে মানে একটি মাত্র কাজ আছে যেটি মোবাইলের মাধ্যমে করা যায় তবে আমি এটি আসলে বলতে গেলে করা যায় নাই বলা যায় হ্যাঁ মোবাইল দিয়ে না করাটাই উত্তম কারণ এটা আপনি যতটুকু না রেজাল্ট পাবেন তার চেয়ে অনেক বেশি কোনো কষ্ট করতে হবে এটার উপর আমি বলতে চাচ্ছেন কম অ্যামাউন্টের হলো একটি কম্পিউটার যাতে সবার একদম ন্যূনতম একটি কম্পিউটার তো দরকার হবেই কারণ আমরা তো শুনতে পেরেছি যে গভর্নমেন্ট অলরেডি অনেক সাপোর্ট দিচ্ছে অনেক জায়গায় শুধু এগুলো একটু বের করা উচিত যে কোন জায়গায় কোন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে গভর্নমেন্ট তো অনেক সুবিধা দিচ্ছে আইটি সেক্টরে তো এগুলো একটু দেখা উচিত কারণ আমার স্ট্রাগল করতে হয়েছে এই ফ্রিলেন্সিংটা আয়ত্ত করতে এই কাজগুলো শিখতে আমি যখন রাত জেগে প্রশিক্ষণ নিতাম মানে কাজগুলো প্র্যাকটিস করতাম যে কাজগুলো শিখে আসতাম সেগুলো যখন রাতে প্র্যাকটিস করতাম গ্রামের মানুষ আমার আম্মু পার্সোনালি উনি একটু মানে উনি মনে করতেন যে এত রাত পর্যন্ত একটা ও কি করতেছে মানে ছেলে কি করতেছে এত রাত পর্যন্ত তো উনি এটা বুঝতে পারতেন না ওনার ভিতর ধারণা নাই উনি এটা জানেন না যে কম্পিউটার থেকেও একটা ল্যাপটপ থেকেও যে ইনকাম করা যায় কাজ করার মাধ্যমে তো উনি সে উনি ওনার তো ওই বিষয়ের উপর অতটা অভিজ্ঞতা উনি যেহেতু মুরব্বি মানুষ ওনার একটা কিউরিয়াসিটি কাজ করতে পারে যে তো সেই জন্য তো সেই জন্য উনি আমাকে মানে অনেক সময় প্রতি মানে বাধা সৃষ্টি করেছেন যে উনি মনে করতেন আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছি হয়তো আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে আসে এরকমই অনেক কিছু কথা না আছে যার কারণে এটা হয়তো মনে করতেই পারেন তো এটা আসলে প্রতিবন্ধকতা এটা ওভারকাম করতে হবে বুঝাতে হবে আমাদের ফ্যামিলিদেরকে বোঝাতে হবে কারণ প্রত্যেকটা ফ্যামিলি চাই তার সন্তান ভালো কিছু একটা করুক তো ওই ভালো কিছুটা যে কম্পিউটারের মাধ্যমে করা যায় ওটা যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমাদের ফ্যামিলির মেম্বারদের সামনে তাহলে আমি মনে করি যে ফ্যামিলির কোনো ম্যাটার না এটা ম্যানেজ করা যাবে আর বর্তমানে আমি যখন শিখেছি তখন প্রতিবন্ধকতা হয়েছে কারণ তখন এতটা বেশি অ্যাভেলেবেল ছিল না ফ্রিলান্সিং আর্টসোসিং বিষয়টা এখন মোটামুটি সবাই জানে আশা করি এটা তেমন একটা প্রবলেম হবে না সাপোর্টটা মোটামুটি পাবে আশা করি তো আমি একটা কোয়েশ্চেন জানতে চাচ্ছিলাম পার্সোনালি অ্যাকচুয়ালি পার্সোনালি না এটা সবাই কোয়েশ্চেন বাট আমি এই কোয়েশ্চেনটা আপনার বেশি জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার পার মান্থ কত ডলার ইনকাম হয় আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম নশো দিয়ে বেশি একটু বলুন যে আপনার কত ডলার ইনকাম হয় পার মান্থ হ্যাঁ আসলে ইনকামটা সব সময় তো দেখি আপনার যে ফেসবুকে এই জায়গায় আপনার এত ডলার এত ডলার ইনকাম আমি সবসময় দেখি বাট আজকে একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন যে আপনার মান্থলি কত ডলার একদিন ইনকাম হয় বা বাংলাদেশি টাকায় সেটা কতটুকু এমন হয় হ্যাঁ আসলে আপনি যেটি দেখতে পাচ্ছেন আমার থেকে অনেক বড় বড় জায়েন্টরা আছে ফ্রিলান্সিং জগতে তারা হয়তো শো আপ করে না আমি শো আপ করেছি শুধুমাত্র এই কারণে যাতে আমার তরুণ সমাজ আমার শিক্ষিত সমাজ এভাবে বেকার হয়ে যাচ্ছে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে সময় পার করে দিচ্ছে তো শুধুমাত্র তাদেরকে এটা দেখানোর জন্য আমি বলছি আমি আমার পয়েন্টে আসতেছি একটু বলতে দেন 
যাত আমি এটা শো আপ করি আপনি দেখছেন কারণ আমি এটা শেয়ার করছি বিদে দেখছেন আমার এটাই বলেছিলাম আপনার শো আপটা যদি 10 জনের উপকার হয় তাহলে শো আপটাই দরকার হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শো আপটা এর জন্য করেছি যাতে মানুষ ইনস্পায়ার হয় যাতে আর ইনকাম ইনকামটা ধরতে গেলে মোটামুটি সেভাবে কোনো মাসে হিসাব করা হয়নি আনুমানিক একটা সেটা মনে করেন ধরেন তিন থেকে সাতশো ডলার পাঁচশো ডলার মাঝে মধ্যে সেটা থাউজেন্ড ডলারও পার করে দেয় এরকম আর কি প্রথমে তো আপনি বললেন তরুণ দিয়ে আমাদের লোহাগড়াই তো অনেক জায়গা আছে বরহাতিয়া চুনতিতে অনেক ভিতরে জায়গা আছে যেখানে কোনো ইন্টারনেট ঠিক মতো পৌঁছায়নি লাইক ওয়াইফাই পৌঁছায়নি তো সেই জায়গাগুলোতে কিভাবে আমাদের একজন স্টুডেন্ট এখান থেকে উপকৃত হয়ে আমার কাছ থেকে কাজ শিখতে পারে মানে যারা প্রথম অঞ্চলে আছে আর কি তারা কিভাবে আপনার কাছ থেকে কাজটা শিখতে পারে এবং কিভাবে তারা কিন্তু আমি জয়েন করতে পারে আপনার সাথে আচ্ছা ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য এটা আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন ছিল আপনি বলতে চাচ্ছেন যেখানে এখনো পর্যন্ত ইন্টারনেট কানেকশন পৌঁছায়নি ইন্টারনেট কানেকশন বলতে বলেছেন ওয়াইফাই ঠিক আছে তো আমার পরিচিত আমার কাছে অবশ্যই ওয়াইফাই আছে তো আমার পরিচিত এমন অনেকেই আছে যারা এখনো পর্যন্ত সেই অঞ্চলে ওয়াইফাই পৌঁছায়নি এবং তারা আমার মতোই অনেক ভালো পজিশনে আছেন অনেক ভালো ইনকাম করতেছেন আমি এমন অনেকজনের রেফারেন্স দিতে পারি আপনাকে টোটাল কথা হচ্ছে আপনি যখন আপনাকে কোনো একটা কিছু শুরু করতে গেলে ছোটোখাটো ইনভেস্ট করতে হবে ধরুন আপনি চাইলে মোবাইলের কানেকশান দিয়ে আপনি ল্যাপটপে কানেক্ট করে ইন্টারনেট কানেক্ট করা যায় হ্যাঁ সুবিধা আছে হ্যাঁ তো সেভাবে আপনি চাইলে ইন্টারনেট কানেকশন আর আপনার সব সময় কিন্তু ইন্টারনেট ইন্টারনেট কানেকশন দরকার নেই আপনি চাইলে মোবাইলের মাধ্যমে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আপনি যাবতীয় খোঁজখবর পেয়ে গেলেন যখনই আপনার কোনো কিছু ডাউনলোড করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি তখন যদি আপনার বড় কোনো ফাইল ডাউনলোড করতে হয় বা কোনো কিছু দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি আপনার আমার প্রতিষ্ঠানে এসে ডাউনলোড করতে পারবেন আপনি জানেন ইতিমধ্যে জানেন যে আমি ওয়াইফাই ফ্রি করে দিয়েছি সবার জন্য আমার যত স্টুডেন্ট আসবে সবার জন্য ওয়াইফাই ফ্রি আর যারা প্রত্যক্ষ অঞ্চলে আছে মানে একদম দুর্গম অঞ্চলে যেখানে এখনো পর্যন্ত ইন্টারনেট কানেকশন পৌঁছানো পৌঁছায়নি তারা চাইলে একটা বিষয় একটা বিষয় কাজে লাগাতে হবে সেটা হচ্ছে তাদের মোবাইল ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে মডেম দিয়ে কী করা যায় কিনা হ্যাঁ মডেম বা মোবাইলে কানেকশন দিয়ে মানে মোবাইলটা ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করে আমার প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য আমরা ওয়াইফাই ফ্রি দিচ্ছি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার খুব সুন্দর একটি উত্তর দিয়েছেন আমরা আরেকটি বিষয় জানতে পারছিলাম যেটি সবারই প্রশ্ন আমি আপনার ফেসবুক গ্রুপে পেয়েছি যে ইতিমধ্যে আপনার কোর্স ফিটা সবচেয়ে বেশি ফাইভ থাউজেন্ড আছে এই পাঁচ হাজার টাকা অনেক অনেকের জন্য কিন্তু বেশি আমাদের লোহাগড়ায় যারা ছাত্ররা আছে তারা পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করাটা অনেক কষ্ট হয়ে যায় তো আপনি কি মনে করেন যে পাঁচ হাজার টাকা বেশি বলে কি আপনি মনে করেন হ্যাঁ সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন আসলে কোর্স পি পাঁচ হাজার না আপনি হয়তো এটা আমি একটু ডিসকাউন্ট দিয়েছি ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এর পরিপ্রেক্ষিতে সেটা পাঁচ হাজার আমার কোর্স পি দশ হাজার আমি সরকারি যেটা আপনি বললেন বলতে চাচ্ছেন যে অনেক জায়গায় অনেক কম অনেক জায়গায় ফ্রিও শিখাচ্ছে সরকারি তত্ত্বাবধানে তো আমি কেন এত টাকা পাঁচ কোর্স পি করলাম এবং গ্রাম অঞ্চলের যে স্টুডেন্টরা আছে তাদের কাছে এত বড় একটা অ্যামাউন্ট জোগাড় করা কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে দেখুন আসলে যেগুলো সরকারি তত্ত্বাবধান চলতেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি তুমি খেয়াল করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে এক একটা স্টুডেন্টের জন্য এক একজন কারিগর তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কমপক্ষে একদম সর্বনিম্ন যে খরচটি হয় পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে হয় তো সেই ক্ষেত্রে ধরতে গেলে আমার কোর্স ফিটা আমি নির্ধারণ করছি মাত্র দশ হাজার টাকায় আর আপনি একজন দক্ষ ফ্রিল্যান্সার পাচ্ছেন প্রশিক্ষক হিসেবে আমি যে সময়টা এক সপ্তাহে যে সময়টুকু আমি আমার কোচিং সেন্টারে দিব আমার আইটি সেন্টারে দিব সেই সময়টুকু যদি আমি কাজ করি 
মানে সেই যেখানে আমি যত শ্রম দিব সেই সেম শ্রম যদি আমি আমার কাজে দিই তাহলে আপনি দেখবেন আমি কোচিং সেন্টার সাইতো ভালো কিছু বেনিফিট আমি আমার কাজের মাধ্যমে পাবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার একটি পয়েন্ট আপনার পয়েন্ট আমি আসতেছি একটু পর তারপর একজন দক্ষ ফ্রিল্যান্সার আপনি অনেক জায়গায় দেখবেন দুশো টাকাই ফ্রিল্যান্সিং শেখাচ্ছে হ্যাঁ আপনি একটু কোচ নিয়ে দেখবেন সেখানে কোচিং করার পর বা ট্রেনিং নেওয়ার পর এই ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং গ্রাফিক্স ডিজাইন বা এক্সেট্রা এক্সেট্রা যে কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সগুলোর উপর মানুষের একটা নেগেটিভ চিন্তা দ্বারা চলে আসছে সেটি কেন আসছে তারা তাদের পাবলিসিটির জন্য দুশো টাকার কোর্স ফি নিয়ে বিশ পঞ্চাশ জনকে নিয়ে নিল দুশো টাকা তিনশো টাকা হ্যাঁ সেটি নিচ্ছে একটি রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে নিচ্ছে কিন্তু তারা গভর্নমেন্ট থেকে দারুণ বড় একটা অ্যামাউন্ট পাচ্ছে এটি শো আপ করে আমার এত স্টুডেন্ট আছে আমি এত স্টুডেন্টকে আমি প্রশিক্ষণ দিচ্ছি কিন্তু দেখা যাবে এর মধ্যে দুইজন বা একজন এমন সময় গেছে আমি নিজে এর বক্তব্য গিয়ে আমি নিজে একটা ফ্রি কোর্স করে দিয়ে গেছি মানে কতটুকু ডেভেলপ করা যায় তো আমি যেটা বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার জন্য আমি যতটুকু কবর পেয়েছি আমি যতটুকু তথ্য পেয়েছি আমার জন্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আমার জন্য ইনভেস্ট করেছে কত একটা বরাদ্দ ছিল বরাদ্দ ছিল হ্যাঁ একটা বড় এমন বরাদ্দ ছিল কিন্তু আমাদের জন্য সেটা ফ্রি ছিল স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে সেটা ফ্রি কিন্তু আমরা তেমন কিছুই পাই ধরতে গেলে আমাদের ছয় মাস যে সময়টুকু আমাদের নষ্ট করে যেই যতটুকু শিখিয়েছে আমি সেই সম্পূর্ণ কোচটি মাত্র দুই দিনে আমি আমার স্টুডেন্টদের শিখাতে পারবো মাত্র দুই দিনে বেশি না চার ঘন্টা করে সময় দিলে দুই দিনে আট ঘন্টার ভিতরে আমি ছয় মাসের কোর্স করাতে পারবো এবার আপনি কম্পেয়ার করেন দশ হাজার আর দুশো টাকার মধ্যে পার্থক্য কোথায় এছাড়া আপনি যদি বাংলাদেশে আরও কিছু সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান দেখেন কোডা ট্রাস্ট আছে ক্রিয়েটিভ আইটি আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে আমি মাত্র দুইটার নাম বললাম এদের কোর্স ফি যদি আপনি দেখতে যান কোডা ট্রাস্ট বর্তমানে তারাও ফ্রি কি একটু কিছু কোর্স দিচ্ছে কিন্তু তাদের কোর্স ফি যেটা অফিসিয়াল কোর্স ফি সেটা আপ টু থার্টি থাউজেন্ড তিরিশ হাজারের উপরে যেটা ক্রিয়েটিভ আইটি তাদের কোর্স ফি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পঁচিশ হাজার উপরে সেই ক্ষেত্রে ধরতে গেলে আমি আমার গ্রামের মানুষের কথা চিন্তা করে আমি তাদের ফ্রি দিতে পারতাম কিন্তু আমার একটা নিজের সব কস্টিং আছে খরচ আছে ঠিক আছে আমি সেই খরচটা যে আমার যে ইনভেস্টগুলো করছি সেগুলোর হিসেবেও আমি করে নিই আমি শুধু আমার যাওয়া আসা আমার অফিসের যে খরচ আমি সেটি মেনটেন হিসাব করে আমি কি কোর্স ফিটা নির্ধারণ করেছি ঠিক আছে তো বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কম্পেয়ার করলে আমারটা কিছুই না আর স্টুডেন্টরা কীভাবে একটা কোর্স ফি মানে যদি অ্যামাউন্টটা বড় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমি একটা ইনস্টলমেন্টের সুবিধা রেখেছি সেক্ষেত্রে কেউ যদি কারো যদি মনে করেন আর্থিক অবস্থা খারাপ হয় যদি কোর্স ফি দিতে অক্ষম হয় সেক্ষেত্রে আমি দুই কিস্তিতে কোর্স ফি নিব প্রথমে যারা ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে ভর্তি হবে তাদের জন্য প্রথম ভর্তি ফি হিসেবে তিন হাজার টাকা দিতে হবে এরপর সে আমার কোর্সগুলো আমার ক্লাসগুলো করতে থাকবে এরপর এক মাস পর গিয়ে বাকি যে টাকাগুলো থাকবে সে পেমেন্টটা দিবে আমি আরেকটা কথা মিসিং হয়ে গেছে তো ফ্রিল্যান্সার দক্ষ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে যদি আপনি কাউকে হায়ার করতে পারেন আপনি নিজে শিখার জন্য ঠিক আছে সেক্ষেত্রে টাকাটা ম্যাটার না কারণ আপনি এই কাজটা শিখে আপনার কেরিয়ার করবেন আপনি দশ বছর বারো বছর কেউ আসবে এস এস সি দে দিয়ে হ্যাঁ এস এস সি পরীক্ষা দিয়ে আসবে কেউ আসবে এইচ এস সি দিয়ে কেউ আসবে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে আমার কাছে এমন অনেক জনের রেজিস্ট্রেশন করেছে যারা এখন বর্তমানে ব্যাংক জব করে ঠিক আছে তো আমি যেটি বোঝাতে চাচ্ছি আপনার একটি কেরিয়ার এখানে গঠন হবে যেখান থেকে আপনি কাজ শিখে আপনি আপনার হোল কেরিয়ার যে সারা জীবন আপনি এখান থেকে ইনকাম করবেন আপনার ফ্যামিলি চলবে আপনি নিজে চলবেন আপনি আমার মতো একজন উদ্যোক্ত হবেন অসম্ভব কিছুই না আমি তো আমার স্টুডেন্টদের সেইভাবেই কোম্পানিতে ইনভলভ করব শেয়ার হোল্ডার হিসেবে নিয়ে নেব যারা অ্যাডভান্স হবে যাদের অভিজ্ঞতা হবে হ্যাঁ তো আপনি নিজেও তো চাইলে আমার মতো হবেন আমি আজকে আমার প্রতিষ্ঠানটা দাঁড় করেছি কিসের উপর আমার ইনকামের উপর আমার ফ্রিল্যান্সিংয়ের টাকা দিয়ে আজকে আমি আমার প্রতিষ্ঠানতে দাঁড় করাচ্ছি ঠিক আপনিও সেভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানতে দাঁড় করাবেন আপনি আপনার উদ্যোক্তা হবেন নিজে এখান থেকে ইনকাম করবেন তো যেখান থেকে আপনি ইনকাম করবেন সেখানে যদি আপনি পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা ইনভেস্টমেন্ট করতেই না পারেন আমি মনে করি যে আপনার জন্য কোর্সটা না কারণ প্রত্যেকটা ভালো কিছুর জন্য আপনাকে ছোটো ফল ইনভেস্ট করতে হবে আর দশ হাজার টাকা এটা সম্পূর্ণ মানে আপনার জন্য একজন দক্ষ ফ্রিল্যান্সারের কাছে কাজ শেখার দশ হাজার টাকাটা কোনো কিছুই না আমার মনে হয় না যে কোনো কিছু কারণ কোনো এক আমি শেষ করি আজকে থেকে ঠিক দুই বছর তিন বছর আগে একজন আমি যখন ফ্রিল্যান্সিং আসি নাই ফ্রিল্যান্সিং কীভাবে করে
তখন কাজ শিকার কিউরিয়োসিটিটা ছিল অনেক বেশি আমি এক আমার সিনিয়র বড় ভাই ওর সাথে এখন আমার খুব ভালো সম্পর্ক ওনাকে বলেছিলাম আপনি আমাকে কাজটা শিখিয়ে দেন আমি এক বছর আপনার কাছে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করব আমার সম্পূর্ণ আমার খরচে আমার খরচে আমি থাকব কিন্তু আপনার কাজটা আমি করে দেব করে দেব আপনি এক বছর আমার যাবতীয় যে কাজগুলো করব সব পেমেন্ট আপনি নিয়ে নেবেন এরকম একটা প্রস্তাব আমি রেখেছিলাম তারপরেও তিনি আমাকে শেখাতে রাজি হন কারণ তিনি শেখাতে রাজি হননি এটা ভেবে না কম্পিউটার বেড়ে যাবে সেটা ভেবে না ওনার হাতে সময় ছিল না সেটার কারণে তিনি আমাকে শেখাতে পারেননি তো এখন আমি আমার কাজের এত ব্যস্ততার মাঝেও যে আমি কাউকে মানে আমার গ্রামের কিছু বেকার যুবক এবং কিছু তরুণ সমাজদের তুলে আনার জন্য বর্তমান আইটি জগতে যে বাংলাদেশের যে অবস্থান এখানে ইনভলভ করার জন্য তাদের একটা কেরিয়ার সুন্দর কেরিয়ার গঠন করার জন্য আমি এত একটা আয়োজন করেছি হ্যাঁ সেখানে আমি মনে করি না যে এটা অনেক বড় একটা মাউন্ট আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ইনকামের নিশ্চয়তা যেখানে আছে সেখানে পাঁচ দশ হাজার টাকা কিন্তু কিছুই না আপনি আমাদের যারা দর্শক আছে বা আমাদের যারা লোহা আমাদের আত্মীয় স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশী বা ভাই ছোট ভাই বড় ভাই যারা আছে সবার জন্য আপনি ইনকামের নিশ্চয়তা দিয়ে পজিশনিং করতে চাচ্ছেন সেই জন্য আমরা দশ বা পাঁচ হাজার টাকা সেটা তেমন বেশি সো আমি বুঝতে পেরেছি যে ধন্যবাদ আশা করি দর্শকরাও বুঝতে পেরেছে যে আপনার যে কথাটি সেটা সবাই সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছে সো আমরা অনেক কোয়েশ্চেন করেছি যে আরফাত বাড়ি থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি কিন্তু আমার সর্বশেষ একটা আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা হচ্ছে পাঁচ বা দশ হাজার টাকার কথা চিন্তা না করে পাঁচ বা দশ বছর পরে কি হবে সেটা একটু চিন্তা করেন সেটি যখন আপনি চিন্তা করতে পারবেন সেটি যখন আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা করবেন তখনই আপনি বুঝতে পারবেন পাঁচ হাজার বা দশ হাজার টাকা নয় পাঁচ বা দশ বছর পরে কি হতে যাচ্ছে সেটি চিন্তা করুন আপনি একটি ব্যবসা করতে গেলেও কিন্তু আপনার অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন বা আপনি একটি জব করতে গেলে আপনার অনেক বেশি যোগ্যতা বা অনেক বেশি পড়া লাগার প্রয়োজন হ্যাঁ আমি বলবো না যে এগুলো খারাপ সবগুলোই ভালো বাট পাশাপাশি আপনি যদি নিজে একটি স্কিল বাড়াতে পারেন যে কোনো কাজে আপনি সেটা আপনার নিজের চাকরির ক্ষেত্রে বা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বা নিজের স্কিলটা আরও বাড়ানোর জন্য আপনি এই বিষয়টা খুব বেশি কাজ দিবে বলে আমি মনে করি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন আরফাত আইটি ইনস্টিটিউশনের যে লিঙ্কটি সেটা আমরা গ্রুপ ফেসবুক লিঙ্ক এবং ইউটিউব লিঙ্ক সবগুলি দিয়ে দেব এবং লোকেশন সহ আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব বাকি শেষ কথাটি আমরা আরফাত বাই থেকে শুনতে চাচ্ছি আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার প্রতিষ্ঠান এবং লাস্ট আপনার যে কথা নেই সেটা একটু বলবেন ধন্যবাদ সুযোগ দেওয়ার জন্য যে আমার প্রতিষ্ঠানে আমি গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ফ্রিলান্সিংয়ের উপর যেহেতু আমার কোর্স আমি গ্রাফিক্স ডিজাইন ফ্রিলান্সিং কোর্স করাবো সেক্ষেত্রে আমার পাঁচ মাসের কোর্স হবে তো আমার কোর্স ফি হচ্ছে প্রথম পঞ্চাশ জনের জন্য ফিফটি পার্সেন্ট থেকে থার্টি পার্সেন্ট থেকে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আমার মূল কোর্স ফি হচ্ছে দশ হাজার টাকা তো প্রথম পঁচিশ জন যে পঁচিশ জন ভর্তি হবেন তাদের জন্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আছে প্রথম পঁচিশ জন যারা আগে ভর্তি হবে তারা পাঁচ হাজার টাকায় ভর্তি সুযোগ পাবে এরপর পরবর্তী যে পঁচিশ জন ভর্তি হবে তাদের জন্য থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তারা মাত্র সাত হাজার টাকায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে এরপর যারা ভর্তি হবে তারা ফুল পেমেন্ট দিয়ে ভর্তি হতে হবে মানে দশ হাজার টাকা কোর্স ফি দিয়ে ভর্তি হতে হবে এছাড়াও আমাদের সামনে আরও কিছু কোর্স আসতে আসতে সেগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইনের পাশাপাশি আমরা ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করব এরপর হচ্ছে ভিডিও অ্যানিমেশন ভিডিও মোশন গ্রাফিক্স বলা যায় এরপর আমরা সবাই জানি ওয়ার্ডপ্রেস নামে আমরা একটা বিষয় সবার কাছে পরিচিত আমরা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়েও ক্লাস করবো ওয়ার্ডসাইট ওয়ার্ডপ্রেসের মাধ্যমে কীভাবে ওয়ার্ডসাইট তৈরি করে আপনি ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস থেকে অনেক ভালো ইনকাম করতে পারেন সেই কোর্সগুলো আমরা আস্তে আস্তে নিয়ে আসব এছাড়াও আমরা ফি হিসেবে দিচ্ছি অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স এটা অপশনাল আমার কোর্স অপশনাল তবে আমরা এটি ফ্রি হিসেবেই দিব আপনারা জানেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই সামান্য একটি কোর্স করানোর মাধ্যমে দুই তিন হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে আমরা এই কোর্স ফিটা মানে এই কোর্সের যে অফিস ম্যানেজমেন্ট যে কোর্স এটা ফ্রিতেই করাবো আমাদের স্টুডেন্টদের এবং এর সাথে সাথে আমরা মার্কেট প্লেস সম্পর্কে পরিচয় করে দেব কাজের পাশাপাশি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা কীভাবে কাজ করতে হয় কীভাবে স্কিল ডেভেলপ করবেন আরও ভালো অ্যাডভান্স করবেন আমার মানে আমার কাছে যে বেসিকগুলো শিখবেন এর পাশাপাশি আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে তারপর ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস সম্পর্কে ইন্ট্রোডিউসিং পর্ব থাকবে মার্কেট কীভাবে কাজ করতে হয় কীভাবে বায়ের কমিউনিকেশন করতে হয় এক্সেট্রা এক্সেপ্টেশন নিয়ে আমার মানে মূল যাবতীয় বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা ক্লাস করব এছাড়াও
লোহাগাড়া বেঁচে একটি কিছুদিন আগে কিছুদিন না বেশ কিছুদিন আগে দুই বছর আগে একটি কোর্স হয়েছিল এল ই ডিপি লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টে আমি টপ আর্নার ছিলাম এবং বেস্ট ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমি একটি পুরস্কার পেয়েছিলাম আমার বেস থেকে তো আমার পুরস্কারটি আই সি টি মিনিস্ট্রি থেকে একটি ল্যাপটপ দিয়েছিল আমাকে অ্যাওয়ার্ড হিসেবে তো ঠিক আমিও চাচ্ছি যেহেতু আমি নিজেও ওই পুরস্কারটি পাওয়ার ইন্সপিরেশনের ওপর ভর করে আমি আমার স্কিলটা আরও বেশি ডেভেলপ করেছিলাম কীভাবে ওই পুরস্কারটি অর্জন করা যায় ঠিক আছে আমিও ঠিক আমার কোর্সে যারা বসতে হবে প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সম্মাননা একটি পুরস্কার অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করেছি প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য তিনজন পুরস্কার পাবেন যিনি একজন টপ থাকবেন তাকে আমরা একটি ভালো পুরস্কার মানে একটি অন্যতম পুরস্কার দিব যেটি আসলে আমি আমি এখন বোঝাচ্ছি না যেহেতু আমি একটি সারপ্রাইজ হিসেবে রাখতেছি তো এটি অনেক বড় একটি আয়োজন করেই করব ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য অ্যাওয়ার্ড থাকবে আর যারা টপ থ্রি থ্রি থাকবে তাদের জন্য আমার কোম্পানিতে ফ্রি ইন্টার্নশিপ থাকবে ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে নিজেদের স্কিল আরও ডেভেলপ করতে পারবেন গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপর যেহেতু অফিস থাকে হ্যাঁ যেহেতু কোর্সে সব কিছু মনে করেন প্রত্যেকটা বিষয় দেখানো হয় না হ্যাঁ যেহেতু আমরা বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত যাব ঠিক আছে তো সব কিছু বিষয় হয়তো বা হবে না তো সেক্ষেত্রে আমার ক্লায়েন্টের কাজ আমার কোম্পানির যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করার মাধ্যমে নিজেদের স্কিল আরও একটু ডেভেলপ করা যাবে এবং আমার যে কোম্পানি আছে সেই কোম্পানির সাথে চাইলে কাজ করতে পারবে আজীবন কাজ করতে পারবে মেম্বারশিপ নিতে পারবে এইভাবে আমার সাথে কাজ করতে পারবে লং টার্ম কাজ করতে পারবে আর কি আমার কাছে কাজ করলে টোটাল কথা ইনকাম গ্যারান্টি টোটাল সব কিছু দিয়ে ফেসিলিটি আমরা দিব ইনশাল্লাহ লাইফ টাইম সাপোর্ট দেবো এ আর কি